ഹലോ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇന്ന് നമ്മൾ ദുബായിലുള്ള കദ്രയിലെ ലാവ്ലേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്കാണ് പോകുന്നത് വലിയ പൈസ ഒന്നും കൊടുക്കാതെ നമുക്ക് ചുറ്റി നടന്ന് കണ്ട് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരിടമാണെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളൊക്കെ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കാം ദുബായ് ഇന്ന് ഏതാണ്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ യാത്രയാണ് അങ്ങോട്ടുള്ളത് കുറച്ച് മരുഭൂമിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കേണ്ടതുണ്ട് മരുപ്രദേശം പോലെ ഉള്ളതാണ് ഒരു കൃത്രിമമായ മേന്മേഡ് ലൈക്കാണ് അവിടെ എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏതായാലും നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കാം ചെറിയൊരു കാറ്റം പോലെ കാണുന്നുണ്ടല്ലേ സാധാരണ കാറ്റൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല അടിപൊളി എന്ത് പറയാ അണ്ടർ പാസ് റോഡിന്റെ ഒരു ഭംഗി ഇവിടെ ഒരു റൗണ്ട് ബോട്ട് ഉണ്ട് റൗണ്ട് ബോട്ടിൽ നിന്നാണ് നമ്മള് കത്ര സ്ട്രീറ്റിലേക്ക് പോകേണ്ടത് ഹമ്പ് ദുബായിൽ ഇപ്പൊ ആദ്യമായിട്ടാ ഹമ്പ് കാണുന്നേ അല്ലേ അനുഭവം കിട്ടാൻ പോവുകയാണ് കാട്ടുമല്ലേ 
ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ കാട്ടുന്ന ഒരു കാട്ടുമയലിനെയാണ് അതിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ മുയലാണ് വേറെന്താന്ന് അത് കാട്ടുമയിൽ തന്നെയാണ് അതുപോലെ തോന്നുന്നറിയില്ല നമ്മള് നേരത്തെ കണ്ട മുയല് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമാണ് ഇത് മുയലാണെന്ന് പറഞ്ഞൂടാ മുയല് പോലുള്ള ഒരു സാധനം ഇവിടെ ഒരു മാളം കാണുന്നുണ്ട് ശിത്യത്തിൽ അതിന്റെ ഒരു കൂട് ഇതാണെന്നാ തോന്നുന്നത് സെറ്റപ്പ് ഉള്ള കൊണ്ടാണ് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വരുന്നത് ഇവിടെ എന്റെ വേറൊരു മാളം കൂടി നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് നേരത്തെ രണ്ടെണ്ണത്തിനും കണ്ടത് മറ്റേ എന്റെ മാളായിരിക്കും ഇതിന്റെ അകത്ത് അതിന്റെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടെന്നോ തോന്നുന്നത് അവിടെ അവിടെ ഉണ്ട് നോക്കിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നമ്മളെ നോക്കുന്നുണ്ടോ ആക്കുന്നുണ്ടോ നോക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെ നേതാ നമ്മൾ തന്നെ നോക്കുന്നുണ്ട് സംഭവം അതിന്റെ കുട്ടികൾ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതാണ് ഇഷ്ടംപോലെ ടൂറിസ്റ്റുകൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നല്ലോണം ആൾക്കാർ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എത്തിപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങ് പോന്നേരാ വണ്ടി കയറിയതാ രണ്ടാമത് അത് അവിടെ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതാ അത് നോക്കുന്നുണ്ട് മുയലല്ല എന്തായാലും അവർക്ക് എത്തിപ്പെട്ട എന്തോ ഒരു സംഭവമാണ് ഏതായാലും ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് പോയി ഇതല്ല ലവലേക്ക് ഇതായിട്ടില്ല ഇതൊരു മേന്മേടില്ലേക്ക ഇവിടെ ഒരു ക്യാമ്പ് സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ആൾക്കാർ ടെന്റ് അടിച്ച് ക്യാമ്പ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സെന്റർ ആണിത് ഇവിടെ കുറെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മളും ചെറിയൊരു ക്യാമ്പ് സെറ്റപ്പിലാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അത് എന്താ ബേർഡ്സ് ആണ് ഫ്ലെമിംഗോ ബേർഡ്സ് ആണല്ലേ ഇത്രയും ബേർഡ്സോ ഞാൻ ഒറ്റത്തിൽ ഞാൻ മനസ്സിലായിരുന്നു അതാ ഇതെവിടെ ഇപ്പൊ നോക്കിയതാ എത്രമാത്രം ഫ്ലെമിംഗോസ് ബേർഡ്സ് ആണ് ഇഷ്ടം പോലെയാണ് ഇതൊക്കെ ഫ്ലെമിംഗോസ് ബേർഡ്സ് മനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഫ്ലെമിംഗോസ് ബേർഡിൽ വളരെ ദൂരെയാണ് ഒരു കൂട്ടം തന്നെയുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് പക്ഷെ നോക്കിയത് പരമാവധി സൂം ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവരെ കിട്ടുന്നത് ധാരാളം ഫ്ലെമിംഗോ ബേർഡ്സ് കൂട്ടം കൂടി നിന്ന് വൈരത കിടന്ന കാഴ്ചയാണ് മീൻ പിടിക്കാൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു മറ്റേ കരയിലേക്ക് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം അവിടുന്ന് കുറച്ചുകൂടി അടുത്ത് കിട്ടോ നോക്കാം പിന്നെ മറുഭാഗത്ത് സൂര്യാസ്തമയത്തിന്റെ ഒരു കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഏതാണ്ട് വൈകുന്നേരം ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു ടീം സെറ്റപ്പ് ആക്കി വരുന്നുണ്ട് ടെന്റ് അടിക്കാനുള്ള ടീമാണ് ഇവിടെ ഫീസ് ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് സുന്ദരമായി ചുറ്റി നടന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇടമാണ് ഇത് ഇതിപ്പോ നമ്മള് കുദ്ര ലേക്ക് അല്ലേ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ലവ് ലേക്കിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല അതിനുമ്പുള്ള കാഴ്ചകളാണ് ഇപ
ഇതിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഇതൊക്കെ മാൻമെയ്ഡ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകുന്നത് മരുഭൂമിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ലേക്ക് ഉണ്ടാക്കി അവിടെ പക്ഷികൾക്ക് ഒരു ആവാസ കേന്ദ്രമാക്കി അതൊരു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റുന്ന അത്ഭുത വിദ്യ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഓരോരോ കാഴ്ചകളാണ് നമുക്കാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ലേക്കുകളുണ്ട് നാച്ചുറൽ ലേക്കുകൾ ഇത് കൃത്രിമമായ കാടിൻ്റെ ഒരു പരിവേഷം ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൃത്രിമമായിട്ടുള്ള ലേക്കുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ കുറെ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അവരാണ് ഇതിന്റെ പരിപാലനം അസ്തമയ സൂര്യന്റെ മനോഹരമായ ചില ദൃശ്യങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് വൈകുന്നേരം അവിടെ ഒരു പ്രത്യേക വൈബ് തന്നെയാണ് ഒരു ലേക്ക് ഗൂഗിൾ മാപ്പില് നമ്മള് ലവ് ലേക്കിന്റെ ഒരു അടയാളം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് സിമ്പിള് ലവിന്റെ സിമ്പിളിലുള്ള ഒരു ലേക്ക് ആ രൂപത്തിലാണ് കാണുന്നത് നനയ്ക്കാനുള്ള വൃക്ഷങ്ങൾ നന്നായിട്ട് നനച്ച് നനച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രിപ്പിംഗ് ആണ് അതാണ് സംരക്ഷണം മെയിൻ്റനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് നമുക്ക് ഇല്ലാത്തൊരു സംഭവമാണ് മെയിൻ്റനൻസ് അല്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടില് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ടെക്നിക്ക് അല്ലേ അവിടേക്കും കൂടി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യായിരിക്കും ലൈക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് കാണുന്നത് നോക്ക് അതിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കാം വെള്ളം നിറയ്ക്കുന്നതോടുകൂടി ഇതിങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ആയി ഓക്കെ വെള്ളം നിറയ്ക്കാനേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ എല്ലാ പണിയും ഇത് അവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ലേക്ക് വെള്ളം ലേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇത്രയാണ് സംവിധാനം ഉള്ളത് എന്താ അല്ലേ ഇതായതാ ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി തന്നെയാണോ അല്ലാതെ വെറും സംഭവം ഉണ്ട് ആ ഷീറ്റ് അടിയിൽ ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരാളവിടെ തീയ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഗ്രില്ല് പരിപാടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീം ലവിലേക്ക് ഇവിടെ ആണുള്ള സാധ്യത ഒരുപാട് പാർക്കിംഗ് കണ്ടില്ലേ ഇഷ്ടം പോലെ കാറുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ എവിടെങ്കിലും സൈഡ് ഉണ്ടോ നമുക്ക് ഏറ്റവും മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടി വരുവേ ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്ത് നടന്നു പോകുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് ഈ പാർക്കിംഗ് രൂപ ഇവിടെയാണ് നമ്മള് മുന്നേ പോയാല് ഇവിടെയാണ് മറ്റേ ലേഡീസ് വാഷ്റൂം ഒക്കെ ഉണ്ടായത് പോലെ എന്താ സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരു മാനെ മുമ്പില് നമ്മള് എത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് മാന ഇത് എവിടെ വന്ന് നിക്കുന്ന മാനേ ഇതിന്റെ അകത്ത് മാനും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മാനു പോലും മാന പോയി മാന പോയി അത് പോന്ന മാന പോലും പോയി ഓക്കെ നമ്മളെ കണ്ടത് കൊണ്ട് പേടിച്ചു പോവാണ് സൺസെറ്റിന്റെ സമയത്ത് ഇവിടെ വന്നാല് ഒരു പ്രത്യേക വൈബാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സൺസെറ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അവിടെ നല്ല സ്ഥലം പിടിക്കാം ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ എന്താ പാർക്കിംഗ് ഒക്കെ വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഇവിടെയാണ് ലവിലേക്ക് എൻട്രൻസ് കാണുന്നത് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ കടന്നു നോക്കാം ഒരു ആന്റി ഗ്ലുക്കിലാണ് പ്രവേശന കവാടൊക്കെ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ലവിലേക്കിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയത് സൂര്യൻ ഏതാണ്ട് അസ്തമിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ചുവപ്പ് മാത്രമാണ് ഇപ്പം കാണുന്നത് ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ട്
വർണ്ണ മത്സ്യങ്ങളുണ്ട് നന്നായിട്ട് മത്സ്യങ്ങളുണ്ട് വലിയ മീനാണ് കണ്ടില്ലേ ഫുള്ള് മലയാളികൾ തന്നെയാണ് സ്തമിച്ചു ചന്ദ്രൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ മനോഹരമായൊരു മൂൺ ഇവിടെ ആൾക്കാരൊക്കെ പതുക്കെ പതുക്ക ടെൻ്റ് അടിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള ചുറ്റുപാടാണ് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടികളാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു മരുഭൂമി ഇങ്ങനെ ആക്കിയെടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ദീർഘവീക്ഷണവും ഉച്ചാശക്തി വേണം മരുഭൂമിയിൽ എന്തെല്ലാം നടക്കും എന്നുള്ളത് ഇവിടെ വന്ന് നമുക്ക് കാണാം ഇപ്പം അതിന് മികച്ചൊരു ധാരണ ഇവിടെ ഫോട്ടോ സെഷനിലുള്ള ഒരു സാധനം ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാം ചെറുതായിട്ട് ഒരു ടെൻറ്റ് സെറ്റപ്പിൽ വന്നതാണ് ഒരു ഗ്രില്ല് പരിപാടിയാണ് നോക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരുണ്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ചെറിയ സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് വന്നത് നമുക്ക് കുറച്ച് ബോർഡുകളൊക്കെ ഉണ്ടതാ ബേർഡ്സ് ഫിഷ് ഫീഡിംഗ് പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ കൈൻഡ്ലി ഫയർ ഓൺലി ഇൻ യുവർ ബാർബിക്യൂ ഗ്രില്ല് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഗ്രില്ല് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അനുവാദം ഇവിടെ ഉണ്ട് മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ കണ്ട് നമ്മൾ ലവ്ലേക്കിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണ് ലവ്ലേക്കിൻ്റെ ഒരു കവാടം ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഏതായാലും വളരെ മനോഹരമായി ദീർഘവീക്ഷണത്തോട് ദീർഘവീക്ഷണത്തോട് കൂടി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ലേക്ക് തന്നെയാണ് ലവ് ലേക്ക് ഇതൊക്കെ വിസ്മയകരമായ കാഴ്ചകളാണ് അതെങ്ങനെ വിസ്മയകരമായി തീരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മരുഭൂമിയിലാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയതെന്നുള്ളതാണ് മരുഭൂമിയാണ് വെറുതെ കിടക്കുന്ന മരുഭൂമി പോലും ടൂറിസം സാധ്യതകൾ കണ്ടെത്തി അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ പണം സമ്പാദിക്കാം എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിലൂടെ എങ്ങനെ വരുമാനം നേടാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള നല്ല ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഈ ലവ് ലേക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പണം സമ്പാദിക്കുക എന്നുള്ളൊരു വാക്കുണ്ട് അത് അതിവിടെ ഇല്ല കേട്ടോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫ്രീ ആണ് പാർക്കിങ്ങിന് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇപ്പം ഒരു പത്ത് ദിർഹം ഒക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും കൊടുക്കും പക്ഷെ പാർക്കിംഗ് ഫ്രീ ആണ് എൻട്രൻസ് ഫ്രീ ആണ് എല്ലാം ഫ്രീ ആണ് തികച്ചും സൗജന്യമായി നമുക്ക് നടന്ന് കണ്ട് ആസ്വദിക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ പാർക്ക് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് 
അതിൻ്റെ ഒരു ദീർഘവീക്ഷണത്തിന് ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ബിഗ് സെറ്റ്